今日の関西リーダーレス展はスペシャル企画いつもは企業のリーダーを招いてその成功秘話と哲学を紐解いてきたこの番組今回は世界を股にかけて活躍する巨匠が登場釣り物を入れているとちょっと近寄ると怖いとこれは面白いよかなもう立てるなもんそう今回のリーダーは大阪が誇る建築家安藤忠雄建築というのは一人じゃできないチームや大阪生まれの大阪育ち17歳でプロボクサーに独学で建築を学び建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞毎日壁だけ壁乗り越えはまだ壁だけ安藤の価値観を変えた瀬戸内の美術の島プロジェクトとは日本を飛び出し海外でも手掛けた巨大プロジェクト安藤はいかにして世界の安藤に上り詰めたのかもちろん私が親分やけど親分の仕事はたくさんお金をゲットする安藤人形50年一回も赤字ないね大阪商人の顔も見せる安藤一方で資材を投げ打って子どものための図書館を建設ここから出ていくことのできない人間ですから少しぐらいは大阪がよくしてる被災建築の世界から日本を元気にしようと走り続ける安藤忠雄安藤が思い描く未来とは関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話さあ始まりました関西リーダーレス展で今回は異色のリーダーの登場です早速ご登場いただきましょう建築家の安藤忠雄さんですどうぞお入りくださいよろしくどうぞお入りくださいどうもよろしくどうぞお願いしますついに安藤忠雄健山でございますいすごい番組になりましたね,ね嬉しいいや本当にお会いするの光栄でございます楽しみしておりましたもう今日はねお伺いしたいことが山ほどあるんですよ、うん、まず羽野さんこれ本当ごめんなさいね、はい、これからすごいお話がいっぱい聞けると思うんで、はい、すごい素朴なことなんですけど、はい、髪型が、うんはい、もう過去の写真とか出てきても、えー、へーへーいつもなんかさ、うん、すごいなんかインパクトのあるヘアスタイルされてるじゃないですか、はいえー、美容院ってお決まりのとこに行ってらっしゃる<笑><笑>いきなりとんでもない質問来ましたけど、ね、ごめんなさいね。大体同じとこ行ってますけどね。そうですか。事務所の近所の。近所の。あ,あ、そう。それ理髪店ですか。その美容院ですか。美容院。美容院で、うん。そこが一番気になった。いやでもさ、すっきりしました。<笑>すっきりさ、よかった。よかった。いや、モリさん面識はごあるそうだね。<笑>はい。もう以前ご一緒させていただきまして取材も一度させていただいたことがあります。はい。あの安藤忠雄さんは怖い人だと思っている方がずいぶんいるみたいですけども。怖いですね。怖いですか。また最初から。あのやっぱり凄まじいものを持っておられて、ええ、あの近づこうとするには覚悟が必要です、えー。そうですか。でもなんかね、さっきからなんかビリビリくるんですよ。えー、<笑>ビリビリくるんですよね。おお。まあ私はあの大阪生まれの大阪育ちで、はい、大阪から出ていかないから東京行かない。はい、で大阪から出ていかないからパリ行く時とかもちろんニューヨークであちこちやってますけども、ええ、私は大阪から出ていたことない。うん、東京移転ってことは考えたことないんですかないない、うん、ああきっぱりですね1941年9月双子の兄として大阪に生まれた安藤忠雄そしてすぐに母親の実家である祖父母の養子に跡取りのいなかった母方の家を忠雄が継ぐためだった1947年小学校に入学したばかりの頃祖父が他界大阪下町の長屋で祖母菊江との2人暮らしが始まったうわそうなんすごい約束はどんなことがあっても守りなさい嘘はついたらあかん迷惑をかけるようなこともしてはなりませんそれが祖母の口癖だったしかし当の忠雄はというと毎日喧嘩に明け暮れる日々近所の人から「また安藤さんとこの子や」と呆れられた
、安藤さんの子は成績も悪いと、何がいいかと、喧嘩だけは強いと、勢いあると、その代わり、学校で必ず宿題をすると、だいたい1時間か1時間半ぐらいやって帰ってくると、今度は自由が待っとったんですよ、相撲をする、野球をする、まあ、ついでに喧嘩するというようなことで。自由をそこで覚えたんですよ面白いなと人生面白いぞとそして中学2年生の時ある転機が訪れる住んでいた平屋を改築し2階建てにすることになったのだ工事に来てくれたのは近所の若い大工中学校2年生です面白いなとともかく楽しそうに働いておると実に工夫して働いてると昼飯も食わない楽しいから昼飯食わないでもう一つはやっぱり一心不乱に働くとこれ見ててねこの仕事は面白いと思いましたそれはやっぱり一つは知的な好奇心からこの大工さんの仕事面白いなと思ったが最初なんですねこの光景を見て安藤は建築に関わる仕事をしてみたいと思うようになったそして建築に関わる仕事面白いなと思ったんですが祖母と二人暮らしで貧しいと経済的にはもう行動は組む難しいとならどうするかと。で私は大工さんいいなと思ったんですがせめて「まあ、ことはこう言ってくれと」と言われまして、まあ、行くかとそして高校2年生の時安藤はあるスポーツと出会う<音声>それがボクシングジムの練習生を見てこれなら行けると安藤は思った。じっと見てて。一週間ほど。これはいけるんじゃないかと。思いました。ので。試験を受けたら、すぐに通りましてね。四回戦ですよ。試合をしている中で。お金がもらえるというのは分かったわけですね。一ヶ月。一万円の時代に、五千円半分ぐらいくれるわけですよ。今ならもう10万円ぐらいくれるんじゃないかと感動したわけですよ喧嘩して金もらえるのかと1か月の練習でプロボクサーとなった安藤忠雄階級はフェザー級しかしある時を境にきっぱりボクシングを諦めることにその理由がプロボクサーとしてデビューし1年が経ったある日ジムに1人の男が練習にやってきたこいつはすごいこれはあかん勝たれへんその男の練習を見た安藤は自分とは才能が違うと痛烈に思い知らされプロボクサーの道を諦めることにその男は後に世界チャンピオンとなるファイティング原田だった練習にですねファイティング原田が来ましてすごいとこれはとんでもないと自分ではついていけないというふうにまず仕事というのはねあっさりやめるずっと粘り強くやる両方あるわけですが粘り強くやれないこれなら諦めた方がいいというので。後二階系聖杯をするファイティング原田を見て全く違うと思いましたボクシングはやめると高校卒業後独学で建築の勉強をすると決心した安藤この時ある建築家に心惹かれるそれはフランスの建築家で近代建築の三大巨匠と言われるルー・コルビジェ。その作品集が欲しくて欲しくてたまらなかったのだが
高価すぎて手が出なかったそこで安藤は他の客に買われないように書店に行くたびに本を下に置き隠していた天牛っていうね道頓堀にある古本屋で黒ビニール本欲しかったどうしても高い当時の私の高い返しないと下に入れとこや向こう売りたいからまあ次行ったらまた上に置るまた下に入れる中でやっと購入したんですよその時に執念さえあればなんとかなるというので執念深くゲットしてこの道の建築を見て建築の設計行きたいだけど専門学校出てないんですよ大学の教育出てないんですよ誰も相手にしてくれのないならば大学の教育4年間を1年でやると考えた、えー、大学の建築家に進んだ友人に頼み授業で使う専門書を何冊も購入友人たちが4年かけて理解するものを1年で読破したもうひたすら勉強するわけや来る日も来る日も朝の3時2時3時4時まで勉強するわけです勉強の傍ら22歳の時には日本一周旅行に出かけ日本の原風景や有名建築物を見て回ったその後に私は1965年に世界を見たい65年に世界を見たいと思ってヨーロッパにシベリア鉄道で行くわけですよ。命がけ<笑> 24歳の時アルバイトで貯めたお金でヨーロッパへヨーロッパいっぱい見て大きな世界を見たんですよこういう世界があるのかと思って見たとその後28歳の時には建築事務所を開設これから建築の設計家でやっていけるかなと思ったら誰も相手にしてくれないとあんなもん学校も行っとれへんでと学歴ないでと社会基盤ないでとうん全くそうやない作りながら勉強したんです失敗ばっかりしてますよ北一番最初の仕事はね北新地でねバーを設計しかし安藤さん<笑>ないやん。えー、うるさいな。下田。忘れてた。そんなトイレのお店見たことある？<笑>向こうのクラブのおばさんが言うとき、<笑>安藤さんトイレないの多いで。<笑>忘れてるって。そ<笑>れからやり直したらいやいでガー怒るわけや。向こう当たり前はね。やり直したらいやい。だからその時に失敗したらやり直してもいけるというのを覚えるんですよ。<笑>そういう人生を送ってきたもんですからうん前をやってきよったなと失敗多かったですねその数年後安藤は建築界から一気に脚光を浴びることになるそれが1976年に設計した通称「住吉の長屋」三軒長屋の真ん中の一軒を切り取り中央の3分の1を中庭とした鉄筋コンクリート造りの住宅これが日本建築学会賞を受賞一気に安藤の名を轟かせた安藤忠雄ヒストリーの前半戦ご覧いただきましたその本気でやらなあかんっていう考え方を教えてくれたのはきっとあの育ての母とも言うべきおばあ様にあたるんですかねそうですね、うん、もう約束守って、うん、あの必ず責任を果たせと、はい、そして勉強は自分で自分のやり方でやるしかないと、うん、で大体いつも成績ね、はい、50人のクラスがね13あったんですよ650人の1学年一学年が、うんうん、ほうで50人のうちのうちも3番目ぐらいやったんですよ私あそうだったんですか。下から感情。あ下からですか。<笑>もうちゃんと文章構成能力がもう大阪の人になってますよね。これで祖母にまあ成績はいいとせめてその生命力を持って自分の気合い入れて生きろと。はい、まあそれならばまあ気合い入れて勉強するぐらいできるだろうと
、あの普通やっぱり独学されてるとね、はい、どっかで頭打ち感を感じたりとか、はい、例えばそのいろんな人たち他のもっとすごい今まですごい偉業を成し遂げた人たちを見に行ってねああこの人たちはこういう大学で勉強したんだなって言って、うん、U ターンをされるんですよ。はい、コルブジエの絵を気合で何とか手に入れた後、うん、世界一周された時に実際に作られたものは見に行っておられるんですよね。そうですねコルビジェンっていう人が作った建物は、ねえーはい、パリにもたくさんありますから、うん、見てマルセイユまで行ってそこまで行った時にこれは一つアフリカも一周した方がいいなと思って、はあ、あのケープタウンまで行きました、はい、でマダガルスカルトを行って。はいインド洋を渡ってインド行って、はい、アジア回って帰ってきたんです、ね、だからそれよその独学でね、はい、頭打ちにならないのはやっぱり飛び出していかれるからだと思うんですよねそうかその子供の頃から相撲を取ってたその推進力、うんはい、ボクサーとしてのパワーが、うんね、パンチが向こうに貫通してるんだと思う,うだからね地球は大きいと、うんはい、で地球はあちこちに国があるわけですから、うん、その時地球っていうのはやっぱり足で歩かないかなと思いましたね、うんはい、体力と、うんまあ、世界各国巡った中で、うん、もう一度行きたい今若い子にこの国は行ってほしいっていうなんか一つ挙げるとしたらどこですか、うんね、私大阪が一番いいなんですか<笑>大阪ですかせっかく今イン,インドかなアフリカなかなと思ったのにいやでもある意味大阪も海外みたいなとこありますからね<笑>そうなの大阪海外みたいなとこそうなんですよ、うん、大阪に来た方がいいじゃあ東京の,あの若い子は大阪に一回来い<笑>脳は右と左があるんですよ、はい、で想像力はあの、うん、脳ね右脳ですよ右の脳ですよね、はい、佐野はあのいわゆる覚える方ね、うん、で日本の子供はねもう答えもう全部覚えるんですよ、うん、だから右脳はね静止状態あなるほど、ね、これは困るそう,、ね、そうかでと静止状態と同時に闘争心がない、うんまあそれはね、でこれがね国際化時代ですから、うん、飛び出していかないと。はい海外に行くことを望まない若い子増えてますもんね。もう国内ですよ。国内で十分やっていけるし。それね、うん、あのイリュージョンですよ。それあの画面に映っているものを本物と勘違いしてるだけで。ネット情報ね。うん、ピラミッドの写真見るのと、うんうん、エジプトに行ってあの環境と、うんはい、あの政治的な問題をぐわっと浴びるのは。<笑>そうね。だもうじょエジプトなんて今緊迫してますよ社会が、うんはい。それ味わったら全然考え方スイッチありますよね。ネット情報。言われとるやわ。ねえ。やっぱり。ピラミッドを見て、はい、あの砂漠に座ってぐっと考えたら、うん、歴史を全部考えるじゃないですか、はい、そして自分の想像力も入ってくる、はい、そうしないとあの本だけではね、うん、なかなかあの知識にはならないですよ。海外に出よその前に大阪に来いってことですね。<笑>一番おすすめの国はどこですか今やっぱり今ねあのアジア元気ですよ、はい、もう圧倒的に。うんえーでご存知のようにベトナムなんかすっごい働く、うん、でそういう面ではまあベトナムからずっとアジアの時代で人口も多い、うん、エネルギーもある、はい、例えばイギリスとかフランスは非常にストイックでやらないですか、うん、そこは面白くないと私は思うんですけどねだからもう少しアジアの中であの前一歩前進していけたら、はい、あのー今回の番組のリーダーができますよ。新しいリーダーがね。うん、リーダーなかったら、ね、誰か引っ張っていかないかん。そうですね。この国をね。うん、これが難しいですね。水道、ね、水道、水道全部取って生きていけるんですかと聞いたら。生きてる人はいるけども。元気になった人はいませんな、言われてね、ショック受けまして。アートの島として注目されている直島、はい、そのきっかけは安藤とある男の出会いだったさんの,さん、ね、その男とはベネッセホールディングス名誉顧問福武総一郎子供の頃にゆかりのあった直島をアートで元気にしたいと願っていた福武は安藤に相談した直島を緑化し現代アートの島にして人を呼びたいんだ。えー、それは無理でしょうと、うん、直島という島を世界一の美術館の島にしたいと言われたんでちょっとおかしいのかなこの人と<笑>思いましたよ1986年かなまず大阪から岡山まで行くとそこから変な電車乗って1時間乗ると思ったらまた船に乗ると。
こんな不便なとこ来ませんよと便利で合理的で機能的に美しいとことかどこにでもありますそれ以外にここにはアートを見たい人だけに来てほしいなるほどいいと思う便利だと合理性でいいと機能的にいいと美しいというところはどこにでもあるとそれ以外にそこへ行ったら考える場所が欲しいんだとだからこの仕事については福武さんの圧倒的な思いでできてると思いますで福武さんはあの私なんかよりはるかに大きな自由と勇気とね思ってまして想像力が大きかったわ福武の思いを理解しプロジェクトに没頭していった安藤その後環境問題や公共性の追求が安藤の大事なテーマとなったしかしこれまで全力で走ってきた安藤の体は悲鳴を上げていた2009年に十二指腸にがんが見つかり手術胆の胆管十二指腸までを全摘したこれは胆の胆管十二指腸全部取ると取らないかんとやっぱこう思い切りが大事で私は宮本武蔵の吉川英治の宮本武蔵を何回も読んでましたから戦いには覚悟と思ってましたので覚悟して来てくれとしかし2014年に再発今度は秘蔵と膵臓を摘出医師からは今まで通りの生活は難しいと宣告されたで私は秘蔵膵臓全部取って生きていけるんですかとこう聞いたら1年23回秘蔵膵臓秘蔵全摘の人はいるとだけどねと生きてる人はいるけども元気になった人はいませんな言われてねショック受けまして。しかし安藤は諦めずまた仕事へと戻ってきた2021年にはフランスの実業家フランソワ・ピノーから依頼を受けパリの古い建物を現代美術館に再生するなど今でも世界を股にかけ活躍している命がけで仕事をして青春を走ってるならば俺もあいつと一緒にしゃ青春を走りたいというやつがいたら仕事になるいつも新しいものに挑戦するとそしたらまた前に壁が来る壁乗り越えがまた壁が来るまあようここまで生きてきとるなと思ってます壮絶な人生ですよねねえ、えっと、しんどくないですか。え、体はしんどくないですか。十二章、水蔵、秘蔵ないね。そんなとって、一日の、こう、疲れがだいぶ。うん、全然ない。へえ。それでね。はい。中国でコンクールをすると、三人ぐらい残るんですよ。はい、で、私らの場合、割と個性的だということもあって、三人残るんですが。大体負けてた。はい。で、このところね、あの。水蔵秘蔵を取ってから5つ前でしょ、うん、はい大体勝つねなんでそれ,<笑>それなんか水蔵秘蔵を取ったから勝ったみたいな感じなんですよな,、うんえー、なぜならば、えー、あの人は内臓が5つなかってもあんだけ元気だから、うん、縁起がいいので勝つねそういう風に見られるんですか、ね、内臓がなかったらないなりに<笑>でもないのなないなりにいいとこないなりに、うん、あの勘違いしないだから内臓を取ろうと思わないもんね<笑><笑>ないならじゃないなりに頑張る頑張れる頑張れる考え方がでもいい、うん、すごいすごいすごいポジティブ,ティブ例えば一日に一万歩歩け言うから、はい、だいたい六時四十五分に目覚める朝ほ,うほ,うほ,うほんでもう六時四十八分には歩いてます、えー、<笑>ほんで四十歩歩くね四十歩歩いて歩くできてからダンベルして、えー、ダンベルでそれから食事して、はい、やってますからそれはしいな,ないね八十今一でいらっしゃいますね、ええ。あのね、何の参考にもならないですね、一般の方には。<笑><笑>こういう安藤さんのいろんなお話を聞くたんびにね、はい。
、ま、模倣しようとは一切思わず、うん、生き方もねあの真似したら多分失敗するんでそうじゃなくて<笑>、うん、安藤さんは安藤さんらしく貫いたわけじゃないそうそうそうだから、ね、私はそれ,それから感銘を受けて自分はとことん自分のやり方でやるとしか,<笑>確かにな思えないですねそ,うそ,うそ,うそれは気合いじゃない自分のやり方は大事なんですよ、うんうんうんそれ覚悟でしょやっぱ自分のやり方を貫くってことが大事だから,だから体の面もちろん年齢とともに体とかいっぱいあるけど、うん、だけどあれじゃないかなやっぱり気合いを人間がどっかでもういいやってなった途端、うん、生命力の体も含めてどっかこう電源が落ちていくんじゃないですか、はい、ずっと気合いやわ、うん、2021年にオープンしたフランス・パリのブルス・ドゥ・コメルス18世紀の歴史的建造物を現代美術館に生まれ変わらせたここにも安藤流の成功秘話がこれもすごかったですあの古い建物の中に円形の部分を作って、うん、どういう依頼だったんですかなんかまた画期的なものを作ってほしいって感じまあそのともかくなんとかあと100年持たせるようにと、うん、でも同時にあ,のああいうフランスは特に古い建造物のまあ、い,をいじることはでできないわけです、はい、で私は地下にまた美術あのホールを作るとか、はい、いろいろ言うもんで、ええまあ、パリシーでフランス政府はとんでもないこと言うなとうストップやと言ってましたけどもいいこともある私英語できないでしょ、はい、なんぼいいでもあるのはそうですか言うてるぐらいで<笑><笑>できないっていいこともあるはぐらかすようなこともあるで<笑>すごい、ね、えー四国会,会議をしているうちに、はい、もう安藤と話してもあかんわとんで前へ行きましてね、ええ、我々もびっくりしましたよで出来上がってみたらそれを見て多くの人たちが面白いと、ええ、でモナコの国王がぜひ安藤さんに仕事をお願いしたい直島へ来たんですよ、はい、ほんで今モナコでまた仕事をしてるんですけどね、ええ、こうやって見るとさあきさんこのなんだ一つの仕事が次の仕事を導いてるというかつながっていくんだよね、はいうんうんはい、これがすごいあとなんか英語できないでしょ、うんはい、でも根性とここさえあればそうそうそうそうこんなすごいことができるんだって,できちゃうっていう、うん、だから内臓がない英語ができない、うん、で貧乏暮らしだってこれそれでもいいことがあるんだと必ずおっしゃるじゃないですか、うん、これが究極のプラス思考だと思います,すごい,すごい安藤本人が案内子どもの図書館中央公会堂から歩いてわずか2分入り口にある青いリンゴが目印の子供本の森中之島安藤建築らしいコンクリート打ちっぱなしの建物だ1階から3階までの吹き抜けで360度全ての壁が本棚あれいつも思うの上の方の本どうやって通るの絵本や物語図鑑など本の数はおよそ1万8千冊に上るいい子供たちは感動するそして好奇心持つ一番大事なのはねやっぱ感動するけど面白いなとマッコウクジラって面白さで襲うんかそうなんだ襲うの方が面白いそうなんいやすごいなと思っていっぱいあって魚好きなんで多分喜んでると思います。館内全体が閲覧スペース。どこで読んでもいいんだよ、ね。階段と天井の隙間で本を読んでいる子も。空間が気に入ったみたいで。なんかこういうちょっと好きな空間を見つけて読めるので楽しめるかなと思いました。楽しい絵本がいっぱいあって。なんかよかった一体なぜ子どもの図書館なのかそこには豪快な安藤らしからぬ一つの後悔があるみんなが大学に行くような頃にこの面白いよと教えてもらった本はあんまり読めない僕の読んだことなかった本ってなかなか読めないんですよそういういもんかと,としまったなと子供の時に本読んでたらもうちょっと楽しい大きな世界があったんではないかと残念ながらそれはもう戻れませんからねならば大阪の子供たちに本読んでもらいたいなと思ったんです
大阪でしかない場所を作りたい私は大阪生まれの大阪育ちでここから出ていくことのできない人間ですから少しぐらいは大阪をよくしてしたいそのことにちょっとでも役に立ちたいと思って子ども図書館を考えましたこの図書館建設費用は安藤が資材を投げ打ち大阪市に寄付したものだ運営費がいるんですよ5500万毎年この運営費はね大阪の企業一般企業や近鉄で何かや関連やガスいっぱいありますよね全部が30万ずつ5年間払ってくれてで私そういう大企業とか中小企業のとこ行くわけですよ80件行ってね給付してほしいと。80件どこも断れなかったで大阪のためならばと大阪いいぞと思いましたよオープン時には6億4000万円運営費12年分の寄付が集まったというところで青いリンゴの意味は、まあ、10代とか20代は青春だと言われてますが青春っていうのは20代でも30代でも40代でも。目標がある限り青春なんですよだから死ぬまで青春でいけという辛抱だ,だから60の青春もあると70の青春もあるといや私は昔が言いたい方だから青春というよりか言いたい方だよな人間は青いままで、まあ、できれば最後まで行ってほしいと思ってます熟してないっていう熟さないようにしよう熟したら喧嘩せへんやん本来子供には喧嘩でなあかんねん。バーンとぶつかってな。<笑>喧嘩し続けてるわけだね。<笑>喧嘩することが青春ですねじゃあね。<笑>すごいな。でもやっぱりせっかく一回の人生ですから、うんはい、ワクワクすると、えー、で一心不乱にやりたいと思い続けてるんですけれども、うん、それがあればみんな子供が。そういう気持ちになって成長していけばこの国の未来は必ずあります日本の政治はもう危機的な状況です、うん、何も決まらない、うん、で国会見ててもですね、はい、そんな話を長い時間や,やってるかと、うん、まあ国際的に話をせないかんときに、はい、本当に小さい世界の話ばっかりをやってますが時間もたらんじゃないかと思いますね地球が今悲鳴上げてるんですよ、えー、地球がこの何億80億あったり85億あったりと言いますけどもこれだけの人口を養っていけるかどうかいうのは問題なんですよそうです、ね、ならば一人ずつが考えていかないとこの地球は人間を支えきらないだろうと思いますね。ある種この国の未来を考えた場合その突破口の一つがやっぱり子供とということになるんですかそうですやっぱりあの子供が大きくなって子供が多かったらね消費もします、はい、考えもします、うん、面白い街もできます、うん、高齢者ばっかりでできませんよね、うんはいうん、で日本の国はずっと高齢者の方々を大切にしてきましたけどもこれ大事、うん、片っぽで子供を大切にするのも大事で子供に元気よく未来を見つめさす子供を作るのも大事なんですね、うんうん、それにしたらね環境がね、はい、もう悪すぎますよね日本の環境はだから一人ずつが考えてどうなるかどうか分かりませんけれども、まあ、私はできれば考え続けたいと思ってます話題は偉大な経営者との豪快エピソードに佐治さんからはこれはミュージアムを突然作ってくれって言われたいやも,うも,ものすごい大きいんですよ。うんうんこんな大きな財産失敗しますよいやいや失敗したら俺が責任持つやからどんどん気合い入れていけと気合い入れていけほんでやらせていただいて<笑>、はい、<笑>まだまだあるぞカリスマ経営者とのマル秘豪快エピソード佐治さんからはこれはミュージアムを突然作ってくれって言われた70年代から付き合ってて、はいええ、80年代になって北新地っていうのを、はい、あそこで
、まあ、なんか建築家らしいなと言って<笑>それは知らなかった知らなかった佐治さんは建築家だってことは知らなかったですかで一緒になるとこあちこちうろうろしてた<笑>はあそしたらお前に頼むやないかとこう来たわけですよはあ、まあ、結構ですねがも,も,ものすごい大きいんですよ<笑>頼まれたのは7000坪の美術館当時の安藤は最大でも300坪程度の建物しか作ったことがなかったうんこんな大きな財産失敗しますよいやいや失敗したら俺が責任持つやからどんどん気合い入れていけと気合い入れていけほんでやらせていただいて<笑>、はい、<笑>すごいねまあ、そういう人たちと出会いながら結構あのこっち側の思いの丈をしゃべると相手も分かってくれますね、はい、なんかこう人が人を呼ぶ力が強いっていうか朝日ビールの樋口さんはどういう方でしたかいや突然ね1985年ぐらいかな事務所に入ってきたんですよ突然ですか、うん、で事務所はね靴を脱ぐようになってるんですよ靴を脱ぐ,靴を脱ぐ、はいはい、彼はもうそんな関係ないからガタガタガタガタと上がってきたわけや<笑>土足で、ええ、おい樋口さんここ靴脱ぐな、まあ、そんなもん関係ないやろで言うまあ上がってきてね<笑>インパクトが浅井ビールの樋口さんと生徒さんには樋口さんには大山崎で美術館を、はい、生徒さんには大きな大工場を作,ら作っていただいて稲森さんには。あの共産の稲盛ホールを作らせていただいたりしてもっといろいろ人会いましたよもうすごいねこの世代の方の経済人とはもうほとんど面識があったんじゃないですかじゃあ当時うん山陽のゆうべさんとかねまあみんな別に仕事のお話はほとんどしたことない何してるんですか何なんですかねな,なんとなくこの<笑>気になるじゃないですか。この男は何なんだって。<笑>大きな仕事をする人の視点って例えば日本社会は真ん中から見ると周りと調整しまくるとかあの、うん、やればやるほど心配性で半径がちっちゃくなるようにできてるんだけど、えー、一番上で動かしてきたかつてね、はい、かつて日本の凄まじい経済成長を動かしてきた人はまあ博打も打っただろうしあの。一般の社員と違う目線を持っている方いたと思うんですよ。だからその人たち同士でどっかつながってたんじゃないですかね。ね雲の上で。うん、そう。雲の上で、ねうん。そうなんです。だから気になって気になって仕方がないからお前ちょっとやってみろっていう感じだったんですか、ね。やってみろと。うん。あの彼らは予算のことはほとんど言わなかったくわかっこいいやっぱりなかっこいいそういう時はこちら側からいくらかかりますよとは言わないんですか言わないもうまあ作っていこうとあ、うん、じゃあお互いお金の話はほとんどせずに作っちゃうんですかの請求書でいいんですかえ、うん、これだけかかりましたって出すとあ、まあ、よっしゃよっしゃ、うん、まあもうそういう感じでしたね<笑>うわいい,い,いね安藤が書いているスケッチこれは一体大阪北区バングラデシュでいうのははっきりよく知らないけど10万円だしょ年収年収10万円で世界一貧しいらしいわそこで本を読む人がいるのかなぁと浮かれんがかいいなぁと。働く場所ができるじゃないですかで今度さあどうするのという時に「よしやればこう電話の壁がこうまあ向こうに手に入る材料で手に入る材料で。図書館作ろうかと安藤が話しているのは新しく子ども本の森を建てる計画場所はなんと遠く海の向こうバングラデシュだきっかけはバングラデシュの食糧難を救おうとしている夕暮れなの出雲社長と出会ったこと子どもたちのためにできることはないかと相談された。来年中の完成を目指し、作業が進んでいる。この。材料は。あるやんか。これはもう、なんぼでもあるわ。で、このレンガーは。うん。
ここでしかできない色やんで建築というのはだそこにある材料そこにある広報そこにある人間でそこにある組織が作るんですよいざ打ち合わせが始まるとどんどん話が広がるこの計画を通して建築論さらには魂まで伝えているようだそしたらまあ建築はあの面白いですよ建築を通して社会考える建築を通して人間考えるな建築を通して考えるんだったら面白い建築というの面白いのあるやんこれは面白いよこんなもん立っていくなもん社会的なメッセージ性が強いものがあるとまあ、建築事務所では聞けるような話ではないというか、うん、社会と世界とつながっているような話がやっぱりもうとてもためになると、うん、に思ってますえー、っともう、ね、触りがたいけれどとても近くにいるような、うん、とても存在感もう事務所のどこにいてもその中で感じられるような人です人間というのは一人で仕事できない間違いなしでカリスマでもできないねそれは絵描きね例えばピカソとかマイスは絵描くやんあれは自分で描けるからねできるでしょう我々はそういうわけにいかんのでチームがいるじゃないけどまあ例えば40年いるとかもう高齢者でもう強いとあるぞやんこれがおれへんからできへんねんもちろん私が親分やけど親分の仕事はたくさんお金をゲットするでたくさんお金を支払う同時に世界中を見渡しながら世界のレベルと負けないレベルのものを作らないかそれはもう見てますよずっと私の仕事はそこやんいいお話でしたね親分の仕事はたくさんお金をゲットしてたくさん給料払うっていう、うんうん、なんか多くのスタッフがうーんってうなずいてましたね<笑>、うん、そう思うけどね,ね大阪らしいよねうん、うん、もう安く見積もっても一つの本の森作るのに億単位のお金を投入しますよねまあ、五六億は最低いりますね。うん、すごい。もう税金払ったお金やから。もう、我々の、まあ、勝手ではないけど、我々の自由にいけると。そうですよね。うん、ってことは、たくさんゲットした方がいいですね。やっぱね。うん、ねそう、いっぱい儲けて。いっぱい儲けて、社員にも還元するけども、社、社会にも還元するっていう。うん、そう。安藤忠雄が考える、リーダーに必要なこととは何でしょうか。お願いします。はい桜の食事活動もね、行ってらっしゃいますが、うん、あれも寄付。多いがベースですか。三千、ね、本植えようと。はい。で、三千本っていうのは一本ね、だいたい。あの十五万いるんです。一本十五万。十、は、五、い、万っていうのは木が一本五万円。はい。で、三十年のメンテナンスに十万円。あ、なるほど。あ、大事。その代わり、あのお金を一万円払ってくれた人は全部名前書いてある。ほう、うん、プレートかなんで。で、でやっていったら、結局ですね、四千五百本。分集まったんですよ。集まるわ。集まりまして、よう集まりましたね。で今度あの大阪万国博覧会は2025年ですから、2025本の桜をまたこの通りに植えようと。今ねだいたい1900本ぐらい集まっとるんですよ。そうですか。はい。綺麗な桜の道をずっと歩いていく中で、自分の健康を考えないかと,と歩いてもらったらいいですね。ああ、なるほど。それから壁にツダを生やしてるんですが、ねはい、これはやっぱりね、ええ、なかなか大変なんですよ。はあ、あの上上がっていくにはね、はい、テープで止めていかない。えー、<笑>それ安藤さんやってるんですか。私だけは事務所の人がね、はあはあ、私は東京大学で,でテープを貼るとは思いません。<笑><笑><笑>ほんで、もうやめさせてもらいますよ。よ<笑>そういう人もいるあ。やめちゃったんですか。やめる人もいる。やめる人もいる。そういう人はね。そういう人はね。<笑>そうです。別にいいです。はい。そうか。<笑>なるほどね。面白いですよ。うん、で大阪の人せっかく綺麗なこう桜と綺麗なツタが上がってきたら、はい、あのハサミ持ってきて家に持って帰る人もいる。<笑><笑>そんなことするんですか。持って帰る人もきっとあると思います。いるんですよ。<笑>
、まあ、まあそれはそれでいいだろう<笑>それはそれおおらかですねせっかく自分たちが植樹して大事に抵抗だったのに貯金貯金って事務地持って帰る人いるんですか、うん、それもまた大阪ですかそうですそれも大阪最後の質問です安藤忠雄が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうかお願いします、はいはい、自由と勇気,勇気ご説明くださいお願いしますまあやっぱり自由な精神で地球を考えるとそしてまず何よりもね家族地域社会考えないかとそして勇気を持って行動せないかと、うん、やっぱりあの自由であ,あるだけではダメなので自由を持って行動せないかと、うん、まあ明治大正は相当ね例えば今の御堂水ありますね、はい、あの御堂水席はじめていう人が考えて一人のリーダーじゃなしに地域の人たちがセットバックして作った御堂水と同時に中之島の航海道は岩本英之助という人がお金を当時今100億ぐらいだと思うんです出して作られたもんであるし今ちょうどあの目北っていうのをやってますよね、はい、梅田の北っ側に、はい、あそこに公園ができます大公園ができますこれもやっぱ大阪ならではの公園でひょっとしたら日本で一番いい。駅前公園になるんではないかと思ってますなるほどね今回のリーダー安藤忠雄の最新作品集を10名の方にプレゼントします応募方法は番組ホームページまで次回のリーダーは桜クレパス西村彦志郎社長